ni tukiwa Dar es Salaam nilitoa bilioni kumi kwa ajili ya kwanza kujenga na kweli zimeanza na hii baada ya kuombwa kununua nyumba zingine mia moja na tatu nafikiri kwa ajili ya watumishi wa uhamiaji napo nikakubali akaja akaniomba tena kuja kupandisha vyeo nikakubali akaja akaomba ajira mpya karibu nne na kitu nikakubali lakini hili la kutumia vifaa vya security bilioni nane na kataa mbona mpigi makofi kwa sababu ni lazima twende kiukweli ukiangalia jengo hili na structure yake unaona kabisa limekava eneo kubwa lakini ni katika maelezo ambayo yalikuwa yanatolewa na profesa hapa ambaye ndiyo consultant amesema structure yote ina cost bilioni mbili maana yake the main building cost yake ni bilioni mbili hii wala haina wasiwasi kabisa kwa sababu ni jengo la ghorofa nane, si ndio na ina basement moja. Nimetoka kufungua jengo pale kuweka jua la msingi la ghorofa kumi na basement moja. Lakini lenyewe halina upana kama ulioko hapa. Kwa hiyo kwa kupiga calculation tu ya kawaida unajua kabisa structure kuchukua bilioni mbili is fine. Unakuja katika kategori nyingine ya finishing, yani mirango, madirisha langi na kadhalika katika hesabu nilivyokuwa na muangalia consultant alivyokuwa anazungumza ina cost bilioni 2.7 finishing huwa ina gharama kubwa langi mirango na kadhalika wala sina tatizo ilipokuja kwenye issue ya landscape milioni miane na kitu kwanza nilisikitika kwa sababu uhamiaji wako chini ya wizara ya mambo ya ndani. Wizara ya mambo ya ndani wana magereza. Kuna wafungwa, tunawafungwa wangapi sasa hivi waliomo mambo ndani? Wafungwa waliopo mpaka leo kwenye magereza yetu ni wangapi? <laughs> wafungwa elfu na nane paka leo wako gerezani sasa tungeleta wafungwa hata miambiri tu tukawapa majembe landscaping hapa isinge wazuia hawa kupigwa gwaride hapa na kucheza kwata hata kama ingekuwa extra drill ingeenda vizuri tu hapa lakini tunatumia tena milioni nne ndipo hapo huwa najiuliza sana mimi kwamba inawezekana watendaji wangu bado hawajanielewa na moja ya wizara ambayo haijanielewa nafikiri ni wizara ya mambo ya ndani hata majengo haya kujengwa na maaskari jeshi la wananchi ni aibu wakati tunawafungwa nane elfu wako ma, wako ndani ni aibu na kwa wizara ya mambo ya ndani hili mlishughulikie sana. Katu. Ni lazima tufike mahali tuambizane ukweli. Nimelizungumza lakini bado hamnielewi. Sijasema watu wa uhamiaji wajenge wenyewe. Lakini hawa wafungwa nane Elfu. Tulipofika wakati wa kujenga nyumba zao maaskari wa magereza napo tumepeleka jeshi la wananchi. Wamejenga, wamemaliza. 
Kwa hiyo maaskari wa magereza watakwenda kukaa kwenye nyumba zilizojengwa na maaskari wa jeshi la wananchi. Ni aibu. Is a shame. Wakati wanawafungwa, wanawapeleka ijiwa na kuenda kufanya nini? Wanawafungia kwenye vyumba. Hawawezi hata wakawatumia kufiatua matofali. Lakini wizara ipo. Na nilipeleka naibu waziri, engineer, na na masters, na yuko registered, na engineers, registration board. Na cheti cha registration, nilikukabizi mimi, nikiwa waziri. Sasa, ndiyo mana nataka haya ndugu zangu, ni yazungumze na nini mjiweke kwenye position, wewe ungekua laisi, ungefanyaji. Wamekuuzi kule kwenye nyumba za magereza. Ukanyamaza. Unakuja hapa rendiscaping milioni miane. Na wanakuomba kwa sababu hawana. Warizonazo ni bilioni kumi. Ambazo ndizo niliombwa na kamishina wa uhamiaji. Hawana hera nyingine. Sasa. Diomana na zungumza haya mengine ya naniumiza. Shida za watanzania ni nyingi. Jengo hili tunaliitaji sana. Na ni wapongeze kwa kujengo vizuri. Lakini, kibaya ni kule kujipangia vitu ambavyo ni necessary. Bilioni nane kwa sababu ya CCTV kamera. Na mirango ya kujifungua. Watu wa wahamiaji hawana mikono. Wote wanaoingia umu. Wanashindwa kusukuma hiyo mirango mpaka wawekewe vitu vya remote. Na ikiharibika hiyo system lazima pia tukanunue tena zingine. Kwa sababu hizo system lazima zinakuwa na integrated circuit zake. Aliyeitengeneza kama mmeinunua nje yeye ndiye atakuwa na access ya kuingia humu. Bila hata nini kuwa na, na uwezo huo. Anaweza akachukua documentation akaangalia kwenye server zenu kwa sababu kila kitu mmekiweka kwa remote na hamna control ya program hiyo iliyotengeneza remote lakini angalau basi hata zingekuwa hera ndogo bilioni nane. sasa consultant najua unanisikia professor this is not the place to make business as usual. Chuo kikuu mnatakiwa mtusaidie namna ya kupunguza kosti. Badala ya kuongeza kosti. Kwa hiyo hicho kipengele cha bilioni nane, hapana. Tafuteni mirango ya kufungua wenyewe. Msukume ndiyo mnafanya mazoezi. Mbona mnasukuma vitu vingi tu huko nyumbani. Kwa hiyo bilioni nane, Commissioner General Waziri, hapana. Badilisheni structure ya mirango yenu mtakayo weka humu. CCTV camera haichukui bilioni nane. Simple. Najua msiwafanye watu kwa kutamuka CCTV kamera maana yake ni kitu cha ajabu sana. Wapo watu wengi tu hapa wana CCTV kamera kwenye maeneo yao. Nimewambia mimi nilifunga wakati ule kwa milioni tatu. Sasa hii CCTV kamera ya hapa mpaka bilioni nane ikoje? Ninajua mmetumia terms zile za kisayansi ili kusudi mtengeneze hera. Professor, consultant, acha. Lakini na wewe mheshimiwa naibu waziri, CCTV kamera zinanuliwa bilioni nani? Ndio shida. Unawapa watu wizara ili wasimamie yaliyoko kwenye wizara hiyo, hawayajali. 
Kwa hiyo katika mradi huu ukitoa bilioni nane zinabaki bilioni mbili Ukitoa za landscaping milioni nne Zinazidi kupungua zaidi. Insurance hata mkiziacha ni milioni arubaini. Kwa hiyo kamishi na jenero makakara na wizara na wizara na endeni mkakai pia muzipitie hizi garama. Wara zisifike milioni ishirini. Ninajua mnaweza mkafanya bilioni kumina tisa pointi tisa 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 sijasema hivyo. Lakini zisifike bilioni ishirini. Inaweza kana zikawa chini zaidi ya hapo. Na ningewafanizia mimi mabadiliko ingeweza kana zikakomea hata bilioni kumina nne. Hiro ni na waomba sana. Lakini structure ya kazi zinavyoenda the design is so perfect. Is so perfect. Na eneo lenyewe ni kubwa. Linatia heshima kweli kwamba hii ni makao makuu ya uhamiaji. That's very good. Sina tatizo na hiro. Na mkipiga hesabu vizuri zile zitakazo kuwa zimebaki zile chache za kuongezea. Nita waongezea. Lakini msijiweke mambo ambayo hayapo. Ndugu zangu, madhumuni na marengo makuu ya kuhamisha makao makuu ya serikali hapa Dodoma ni kulaizisha utoaji wa upatikanaji wa huduma za serikali kwa wananchi. Kama mnavyofahamu Dodoma ipo katikati ya nchi yetu. Hivyo ni rahisi kwa wananchi kutoa maeneo tofauti ya nchi yetu kufata huduma hapa Dodoma. Na moja wapo ya huduma hizo ni zile zinazotolewa na idara ya uhamiaji. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kuipongeza idara ya uhamiaji kwa kuanza ujengu, ujenzi wa jengo hili 